നമസ്തെ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ ലെക്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയുടെ ഐസോമോർഫിസം ഓഫ് ഗ്രാഫ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഗ്രാഫ്സ് എപ്പോഴാണ് ഐസോമോർഫിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോമട്രിയിലെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഇക്വലൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ജോമട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇക്വ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വരുന്ന ഗ്രാഫ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഐസോമോർഫിക്ക എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ടു ഗ്രാഫ്സ് ജി ആൻഡ് ജി ഡാഷ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഐസോമോർഫിക് ടു ഈച്ച് അതർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ വെർട്ടിസസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ എഡ്ജസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് അതായത് രണ്ട് ഗ്രാഫ്സ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാഫ്സ് തമ്മിൽ ഐസോമോർഫിക്കാണ് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ എഡ്ജ് സെറ്റും അതിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് സെറ്റും തമ്മിൽ എഡ്ജ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലും വെർട്ടക്സ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലും ഒരു ഐഡൻറ്റി ഒരു വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ്സ് തമ്മിൽ ഐസോമോർഫിക്കാണ് പറയാം സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻസ് റിലേഷൻ ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻസിഡൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സ് ജി ആൻഡ് ജി ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു ആർ ഐസോമോർഫിക് ഐസോമോർഫിക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് സെറ്റുകൾ നോക്കുക വെർട്ടക്സ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൽ വെർട്ടക്സ് സെറ്റിൻ്റെ അതേ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ആർ ദ സെയിം സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആർ ദ സെയിം ആൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് വിത്ത് ഗിവൺ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ വെർട്ടക്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് എഡ്ജ് കറസ്പോണ്ടൻസ് വാലിഡ് അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്സ് ഐസോമോർഫിക്ക എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സ് ഐസോമോർഫിക്ക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലും വെർട്ടക്സ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലും ഒരു ഒരു വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് അതാണ് ഐസോമോർഫിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതൊരു കെ ഫോർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജി വൺ എന്നതൊരു കെ ഫോർ ആണ് ജി ടു എന്നതൊരു കെ ഫോർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സും ഐസോമോർഫിക് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം റൈറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഐസോമോർഫിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ഐസോമോർഫിസം ആൻഡ് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡിഫ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫിഗറും ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രാഫും ഡ്രോ ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കെ ഡ്രോ എ പെയർ ഓഫ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കെ ഫോർ ആണ് വരച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഐസോമോർഫിക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കെ ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അപ്പം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു ആർ സെയിം ഇവിടെ ജി വണ്ണിൽ എത്ര വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എ ബി സി ഡി നാല് വെർട്ടക്സ് ആണുള്ളത് ജി ടുവിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് വെർട്ടക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ ജി ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി എഡ്ജ് സെ എഡ്ജ് സെറ്റ് എടുക്കുക അതായത് എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഗ്രാഫിലും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതേ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ ജി വൺ ജി വണ്ണിലുള്ള എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണം എന്നത് സിക്സ് ആണ് നോക്കാം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ മൊത്തം സിക്സ് എഡ്ജസ് ആണ് ജി വണ്ണിലുള്ളത് ജി ടുവിലും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എഡ്ജസ് ആണ് ജി ടുവിലുള്ളത് അപ്പോൾ എൺ വെർ
ഡിഗ്രി ഓഫ് ടു എന്നതും ത്രീ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ത്രീ എന്നതും ത്രീ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോർ എന്നതും ത്രീ ആണ് അപ്പം എന്താ ഇപ്പം ത്രീ എന്നുള്ള ഡിഗ്രി ത്രീ വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെർട്ടക്സ് ഇവിടെ ജി ടുവിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഡിഗ്രി ത്രീ ഉള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് ഉണ്ട് ഈ സി ഐ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ബി എന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതേ ത്രീ വരുന്ന വേറെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അതിവിടെ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് സി എന്നത് ത്രീ ആണ് വേറൊരു ത്രീ ഉള്ള വെർട്ടക്സ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡി എന്നതും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വേറൊരു വെർട്ടക്സ് ഇവിടെ ജി ടുവിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അതിവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെറ്റുകളുടെ കേസിൽ അത് ഓക്കെ ആയി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയണത് ദർ ഈസ് എ വെർട്ടക്സ് ആൻഡ് എഡ്ജ് കറസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പോൾ വെർട്ടക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള എഡ്ജ് എടുത്തു ഞാൻ ഈ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അത് ഞാൻ എഫ് എണ്ണ് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ വൺ എന്നുള്ള ഒരു എഡ്ജ് എടുത്താൽ ആ എഡ്ജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സച്ച് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ എൻഡ് വർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെർട്ടക്സിൻ എഡ്ജിൻ്റെ എൻഡ് വർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻഡ് വർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന സാരം അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്നുള്ള എഡ്ജ് എടുത്താൽ ആ എഡ്ജിൻ്റെ എൻഡ് വർട്ടക്സ് എയുടെ ഡിഗ്രി എന്നത് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ബിയുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി എൻഡ് വർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ഡിഗ്രി ത്രീ വരാൻ ഭാഗത്തിനൊരു വേറൊരു എഡ്ജ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഓരോ എഡ്ജിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ എഡ്ജ് എടുത്താൽ ഇ ടു ഇ ടുവിൻ്റെ എൻഡ് വർട്ടക്സ് ഇവിടെ ബി ആണ് ഇവിടെ എൻഡ് വർട്ടക്സ് സി ആണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഡിഗ്രി വരാൻ ഭാഗത്തിന് വേറൊരു എഡ്ജ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിഗ്രി ത്രീ ആയാലും ഏതെടുത്താലും ഓക്കെ ആയിട്ട് വരും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇത് ഇ ത്രീ എടുത്തു ഇ ത്രീയുടെ എൻ്റെ വെർട്ടക്സ് സിയും ഡിയും ആണ് ഇവിടെ സിയുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഡിയുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി രണ്ട് എൻ്റെ വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ത്രീ വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെർട്ടക്സ് സെറ്റിൻ്റെ കേസിലും എഡ്ജ് സെറ്റിൻ്റെ കേസിലും കറസ്പോണ്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം പോസിബിളായിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു ആർ ഐസോമോർഫിക് ഐസോമോർഫിക്സ് ഒരു നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ജി ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ജീവൻ ജി ടു ഇത് രണ്ടും ഒരു ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഐസോമോർഫിക്സ് ഐസോമോർഫിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ജിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ജി ഡാഷും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഐസോമോർഫിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റു നോട്ടത്തിൽ കണ്ട ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് തോന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ജി ഡാഷ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം സിൻസ് ദർ ഇസ് എ വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ എഡ്ജ് സെറ്റ് ആൻഡ് ദ വെർട്ടക്സ് സെറ്റ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ എന്ത് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെർട്ടിസസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ടു ഗ്രാഫ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഐസോമോർഫിക് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ്
വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ഇ എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ളവരെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഡിഗ്രി ടു ഉള്ളവരെണ്ണമുണ്ട് ബി എ അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിഗ്രി ടു ഉള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഡിഗ്രി ത്രീ ഉള്ളത് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ത്രീ ഉള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഡിഗ്രി ഫോർ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഫോർ ഇല്ല ഡിഗ്രി ത്രീ വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണവും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ കേസ് വെർട്ടെക്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് എഡ്ജ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ വെർട്ടെക്സ് സെയിം ഡിഗ്രികളുള്ള വെർട്ടെക്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അത് ആ കേസ് തന്നെ പോസിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി എഡ്ജ് സെറ്റുകളുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ആ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എയുടെ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിഗ്രി വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രീ ഡിഗ്രി വരാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഏതാണ് ഇവിടെ വന്നത് ബി വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഈസ് കറസ്പോണ്ട് ടു വി വൺ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വി വൺ എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ ദെൻ ബി എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സ് എടുത്തു ബിയുടെ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ടു ആണ് രണ്ട് എഡ്ജസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബിയുടെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ടു ആയ ഒരു വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഡി ഡിഗ്രി ടു ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വി ടു ആണ് അപ്പോൾ ബി ഈസ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ടു വി ടു ദെൻ സി എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ഉള്ള ഡിഗ്രി ത്രീ വരാൻ പാകത്തിന് ഒരു വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ത്രീ ആണ് ഇതെടുത്തു അപ്പോൾ സി ഈസ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ടു വി ത്രീ അടുത്ത ഡി എടുത്തു ഡിയുടെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ വരാൻ പാകത്തിന് വേറൊരു വി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡി ഈസ് കറസ്പോണ്ടൻ ടു വി ഫോർ അടുത്ത ഇ എന്നുള്ള എടുത്തു ഇയുടെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം വി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇ ഈസ് കറസ്പോണ്ട് ടു വി ഫൈവ് അപ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റുകളുടെ കേസ് ഓക്കെ ആയി ഇനി എഡ്ജ് സെറ്റുകൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എഡ്ജ് സെറ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ എഡ് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള ഈ എഡ്ജ് എടുത്തു ഈ ഒരു എഡ്ജ് എടുത്തു എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആ എഡ്ജ് എടുത്തു അതിൻ്റെ എൻഡ് വെർട്ടെക്സുകളുടെ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ എൻഡ് വെർട്ടെക്സ് ബി ആണ് ബിയുടെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് അപ്പം ത്രീയും ടുവും ഡിഗ്രി വരാൻ ഭാഗത്തിന് എൻഡ് വെർട്ടെക്സ് വരണ ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഡ്ജസിൻ്റെ എൻഡ് വെർട്ടിസസിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീയും ടുവും വരാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള എഡ്ജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഓരോ കേസും പോസിബിൾ ആയിട്ട് ട്രൂ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഐസോമോർഫിക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ അത് എൻഡ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഇ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇ ഫൈവിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി നോക്കുക ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ത്രീയും ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഇതെടുക്കുക എല്ലാ ഓരോന്നും പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇ ഡി എന്നുള്ള പറഞ്ഞ എടുത്തു അതായത് എഡ്ജ് വൺ എടുത്തു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഒരു എൻഡ് വെർട്ടെക്സ് ഡിഗ്രി വണ്ണും ഒരു എൻഡ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീയും വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഏതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇ വൺ ആണ് ഇ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ എൻഡ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി വണ്ണും മറ്റേ എൻഡ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കേസും ഇപ്പോൾ ടൂവിനും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ജി ഡാഷിലൊരു എഡ്ജും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജി ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദോസ് ടു ഗ്രാഫ്സ് ആർ ഐസോമോർഫിക് അപ്പോൾ അത് മെത്തേഡായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം എന്നാൽ
അതേസമയം ഐസോമോർഫിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഐസോമോർഫിസം അല്ലാതെ ആവാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ചു ആ ഗ്രാഫ്സിന് ഓരോ എഡ്ജിനും വെർട്ടിസസിനൊക്കെ പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടിസസ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ യു വി എക്സ് വൈ ഇസെഡ് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടിസസിൻ്റെ പേര് എഡ്ജസ് ഇവിടെ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇ ഫൈവ് ഇവിടെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് അതാണ് വെർട്ടക്സ് സെറ്റിൻ്റെ സോറി എഡ്ജ് സെറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ ഇനി എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് സെയിം ആണെന്ന് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ ജി വൺ സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ ജി ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ ജി വൺ ഇസ് ഫൈവ് ജി ടു ഇസ് ഫൈവ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഓരോ ഡിഗ്രികളും കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഗ്രികൾ സെയിം ആയിട്ട് വരണം അല്ലെ ഓരോ വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി സെയിം ആണ് ഡി ഓഫ് എ എന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഡി ഓഫ് ബി എന്നത് രണ്ട് എഡ്ജിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡി ഓഫ് ബി ടു ആണ് ഡി ഓഫ് സി എന്നത് ടു ആണ് ഡി ഓഫ് ഡി എന്നത് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഡി ഓഫ് ഡി എന്നത് ത്രീ ആണ് ഡി ഓഫ് ഇ എന്നത് വൺ ആണ് ഡി ഓഫ് എഫ് എന്നത് വൺ ആണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡി ഓഫ് യു എന്നത് വൺ ആണ് ഡി ഓഫ് വി എന്നത് ത്രീ ആണ് ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്നത് വൺ ആണ് ഡി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്നത് ടു ആണ് ഡി ഓഫ് വൈ എന്നത് ടു ആണ് ഡി ഓഫ് ഇസഡ് എന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എഴുതി ഇനി എന്താ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വൺ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഡി ഓഫ് ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ത്രീ ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള എഗെയിൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഡ്ജ് വെർട്ടക് സെറ്റിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ ഡിഗ്രീസിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസില് കേസ് ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മൾ എഡ്ജസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എഡ്ജ് നോക്കുക ഇ വൺ എന്നുള്ള എഡ്ജ് നോക്കുക ഈ ഇ വൺ ഉള്ള എഡ്ജിൻ്റെ എൻഡ് വെർട്ടക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ആണ് അവയുടെ ഡിഗ്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി വണ്ണും ഡിഗ്രി ടുവും വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി വണ്ണും ഇത് നോക്കി ഈ ഒരു എഡ്ജ് എഫ് വൺ എടുത്താൽ എഫ് വൺ ഉള്ള എഡ്ജ് എടുത്താൽ ഡിഗ്രി വൺ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഡിഗ്രി ടു ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഡബ്ല്യു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ എഫ് വൺ ഇ വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത എഡ്ജ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ എഡ്ജിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അടുത്ത എഡ്ജ് ഇ ടു എടുത്തു ഇ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ഇ ടുവിൻ്റെ എൻ്റെ വെർട്ടിസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ബിയും സിയും ആണ് ബിയുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സിയുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ടു ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ടാമത്തെ എഡ്ജ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പോയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എഫ് വൺ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള നോക്കണം അപ്പോൾ എഫ് ടു നോക്കുക എഫ് ടുവിൻ്റെ എൻ്റ് വെർട്ടസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തൊക്കെ വരണം ടു വരണം രണ്ടും ടു വരണം അപ്പോൾ എഫ് ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻ്റ് വെർട്ടസ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ടു ആണ് പക്ഷേ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് ടു എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓരോന്നും നോക്കുക ഇനി എഫ് ത്രീ എടുക്കുക എഫ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ഡിഗ്രി വരും അല്ല സോറി ടു ഡിഗ്രി വരും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെ ത്രീ ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ത്രീയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി എഫ് ഫോർ നോക്കുക എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പോയേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതും പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ വെർട്ടക്സ് രണ്ടും ടു ടു വരാൻ ഭാഗത്തുള്ള എഡ്ജാണ് വേണ്ടത് കാരണം
നെക്സ്റ്റ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ് ഇതൊരു ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കണം ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേരാണ് പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് ഈ പേ നെയിം വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പേര് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ ഡ്രോ പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ചിലപ്പം അപ്പോൾ പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ഓൾ ദ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ് ഓഫ് പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതാണ് പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് ദേ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഡ്രോ പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് അത് പത്ത് വർട്ടക്സും പതിനഞ്ച് എഡ്ജും ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ പോലെ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതാണ് പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഡ്രോ പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഡ്രോ ഓൾ നോൺ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ്സ് ഓൺ ത്രീ വെർട്ടിസസ് ഡ്രോ ഓൾ നോൺ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ്സ് ഇത്ത ത്രീ വെർട്ടിസസ് മൂന്ന് വെർട്ടക്സ് ഉള്ള നോൺ ഐസോമോർഫിക് ഐസോമോർഫിക് ആവരുത് അങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞത് അതായത് എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ആയി തന്നെ ഇത് മാത്രമുള്ളത് വെർട്ടക്സ് മാത്രമുള്ളത് വരച്ചു ജീവൻ മൂന്ന് വെർട്ടക്സ് മാത്രമുള്ളത് വരച്ചു ഒരു എഡ്ജ് ഉള്ളത് വരച്ചു രണ്ട് എഡ്ജ് ഉള്ളത് വരച്ചു മൂന്ന് എഡ്ജ് ഉള്ളത് വരച്ചു ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഐസോമോർഫിക് അല്ല അല്ലേ വെർട്ടക്സ് സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിലും എഡ്ജ് സെറ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇതെല്ലാം നോൺ ഐസോമോർഫിക് ആണ് ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ആർ ഓൾ ഫോർ നോൺ ഐസോമോർഫിക് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ്സ് ഓൺ ത്രീ വെർട്ടിസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടു ഗ്രാഫ്സ് ജീവൻ ആൻഡ് ജി ടു ആർ ഐസോമോർഫിക് ഈഫ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ആർ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആർ ദ സെയിം ആൻഡ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് വിത്ത് ഗിവൺ ഡിഗ്രി ആൻഡ് വെർട്ടക്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് എഡ്ജ് കറസ്പോണ്ടൻസ് വാലിഡ് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രാഫ്സ് ഐസോമോർഫിക് ആവുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോമോർഫിക് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓ